红颜祸水，薄命。他经历了三段婚姻，每段婚姻都给他留下了一生难以治愈的伤痛。他如烟花般绚烂、璀璨、夺目。却又如烟花般，转瞬间归于平静。他的情路为何如此坎坷？欢迎走进今天的案件。莫看见面平如镜，又看水底万丈深。欢迎来到解密日记，我是超人。在上世纪八九十年代，香港娱乐圈可以说是百花齐放的时期，涌现出一大批美女，其中有一位女星就以清纯的形象吸引了很多观众的目光，成为了宅男心目中的女神代表。她就是戴良纯，有媒体曾这样形容她的容貌：良纯一滴泪，天生一颗星。良纯就像一颗露珠，让人我见犹怜。戴良纯的美貌确实给她的事业带来了很大的帮助，但成也美貌，败也美貌。有人说她是红颜薄命，也有人称她是红颜祸水。她的亲身经历要比电影还精彩。戴良纯，一九五八年出生于台湾一个富商家庭，从小就是美人胚子。一九八零年，香港著名的邵氏电影公司来到台湾招募新人，一眼就看上了二十二岁在读航运系的大二学生戴良纯。她是学校的校花，身上拥有台湾女孩特有的温柔和可爱。戴良纯也对成为明星充满了向往，毅然决然地退了学，并与邵氏电影公司签下了五年合约，来到了香港发展。凭借着姣好的容貌、清纯的气质，戴良纯成。为了公司力捧的新人，一出道便和金马影帝李修贤合作了《单程路》。他在剧中饰演的小美，单纯善良、可爱灵动的形象让其一炮而红。之后又参演了《楚留香之幽灵山庄》，片中饰演的钟灵，清新脱俗的古装扮相让他人气再攀高峰。他的玉女形象更是让许多男观众为之倾倒。爆红之后。戴良纯的演艺事业越发顺风顺水，之后接下了三十年，从头说起。也正是因为这部剧，成为了他命运的转折点。在拍摄高空飞行的戏时，戴良纯被吊到十多米的高空，但道具却突然断裂，他直接从半空中掉了下来。此时，一个男人健步如飞跑到下面，一把接住了他。戴良纯惊魂未定，两人四目相对，上演了一段现实版的英雄救美。这个接住戴良纯的男人名叫刘勇，也是邵氏公司的演员，香港的当红小生。一九七七年，刘勇因主演《乾隆下江南》走红，他还主演过《精武门》《绝不低头》《武松》等多部电影，还曾提名过台湾金马奖最佳男主角。戴良纯瞬间被刘勇的男子气概所吸引。其实就在刚进组时，刘勇就已经对小六岁的戴良纯一见钟情，对他的一举一动都格外的注意。之后，他们又一起合作了《青春一千》。日食的男女主角在剧中，戴良纯和刘勇饰演的恋人，最终走进了婚姻的殿堂。正是这部戏，让二人从戏里演到了戏外。戏里他们柔情蜜意，戏外他们渐生情愫，并且频频以恋人身份出现在各大杂志中，是当时的最佳荧幕情侣。有媒体这么形容他们的爱情：刘勇、戴良纯生活在爱的辣味里。刘勇对戴良纯呵护有加，关怀体贴，对女友所有的要求总是无底线的顺从。就连银行卡都写女友的名字。刘勇的爱让背井离乡的戴良纯有了极大的安全感，产生了依赖。最终，刘勇的英雄救美终抱得美人归。出入娱乐圈刚刚二十五岁的戴良纯红得太快了，所有人都以为他的前途不可限量，香港娱乐圈未来定有他戴良纯一席之地。但就在这时，戴良纯却做出了一个让所有人都意想不到的决定，他要与刘勇结婚。退出娱乐圈，因为与邵氏的合约还没有到期，戴良纯需要支付邵氏巨额的违约金。可即便是这样，他的态度依旧很坚决，不惜赔偿高额违约金，也要退出娱乐圈，只想做丈夫刘勇的贤内助。就这样，两个人在一九八三年正式公开了结婚喜讯，戴良纯也于这一年正式息影，安心在家做起了贤妻良母。戴良纯以为婚姻能带给他更好的幸福，却没料到。这个决定成了他悲惨人生的开始。婚后，那个体贴入微的刘勇脱下了面具，露出了本性。之前的爱有多浓烈，婚后就表现出多大的控制欲。婚前啊，让妻子息影在家做全职太太是刘勇的决定。婚后，刘勇就开始定家规，要求戴良纯没事不要出门，如果出门要报备。但这些还不是最可怕的。最让人无法接受的是，刘勇酗酒成性，并且喝醉后会辱骂殴打戴良纯，而每次酒醒之后，刘勇又会一脸歉意
非常后悔。戴良纯此时才发现，让自己放弃一切的丈夫就是一个道貌岸然的伪君子，这让她生理和心理遭受了双重的打击。面对时常酒瘾发作的丈夫，戴良纯一度处在精神崩溃的边缘。有时候，她会向父母诉苦，父母实在是听不得女儿哭泣的声音，决定将她接回台北。在一九八四年，刘勇出演电视剧《武则天》期间，因为长期不在家，戴良纯借此机会逃回了台北。父母希望女儿能够过上正常女孩的生活，给她安排了相亲。本以为刘勇身在香港，二人之间的关系会渐渐疏离，但刘勇的控制欲并没有因为两地分居而停止。他找了私家侦探。跑到台北，跟在妻子的身边观察一举一动。不久，刘勇就接到了侦探邮寄过来的照片。照片中，妻子与一名男子举止亲密，有说有笑。刘勇火冒三丈，再也无心工作，当天就买了飞往台北的机票。他要当面质问妻子，这个与他谈笑风生的男人是谁。刘勇下飞机时，还顺手拿起了用餐时的叉子。就这样，两人一见面就开始争吵。戴良纯不想理他。气急败坏的刘勇拿出了钢叉，划破了妻子的脸部和颈部。戴良纯被毁容了。左边脸颊伤痕长达十公分，颈部深三公分。冷静过后，事后刘勇后悔不已。对于一个女人，还曾经是一名演员，这样的伤害无疑是毁了她的后半生。之后，戴家将刘勇告上法庭，刘勇被判两年零六个月的有期徒刑。他在上诉前就潜逃返回香港，没有入狱服刑，只是私下达成协议，赔偿戴良纯六百五十万港币后，二人结束了婚姻。他承认是透过某种非正式途径，在前一天晚上潜逃到香港，而出此下策的主要原因是怕被判刑坐牢，断送了他的演戏生命。但是对于这种行为的法律后果，留在台湾的民事赔偿问题又如何解决，都不愿意多谈。至于戴良纯，刘勇则说他还存有感情，也称赞戴良纯是个好人。不到三十岁，未来还有无限可能的戴良纯，仿佛走过一遍地狱，但这才是他不幸一生的开始。离婚后，戴良纯通过整容恢复了容貌。因为修复及时，他的样子基本回到了最初。之前刘勇侦探拍到的那个与戴良纯谈笑风生的男人，是家里给介绍的男朋友，台湾一所医院的放射科医生，比戴良纯小三岁，名叫严三元。在戴良纯毁容住院期间，严三元一直陪在他的身边，不离不弃，还承诺说再也不让戴良纯伤心。不知戴良纯是需要一个男人来疗伤，还是真的动了感情。在一九九零年，戴良纯和交往没多久的严三元再一次走进了婚姻殿堂。她只是想要一个爱她的丈夫，做一个依偎在丈夫身边的小女人。但等待戴良纯的，只是从一个炼狱跨越到了另一个炼狱。这个婚前对他极度痴迷的男人，婚后到处沾花惹草，同样拥有暴力倾向。即使是怀孕期间，也不管不顾地对戴良纯拳脚相加，导致他多次流产。戴良纯再一次意识到严三元不能给他更大的幸福。在婚后的第二年，他又一次做了一个错误的决定，偷偷地逃到了日本，与一名名叫小林手的牙科医生悄悄结了婚。这个小林手啊，在戴良纯刚出道时就很喜欢他，表现出了像前两人一样的痴迷。就在戴良纯向他。诉苦时，小林手决定带他来日本隐姓埋名。戴良纯同意了，独自一人飞往日本，连家人都没告诉，与小林手开启了新的生活。严三元见妻子离家多日，没有任何消息，开始四处打听妻子。终于在一位共同的友人处得知，妻子去了日本。更让他接受不了的是，自己的妻子居然在日本跟别人。登记结婚了，严三元忘记了自己是怎么对待妻子的，只想着自己被戴了绿帽子，受到了侮辱。一九九二年十二月二十五日。严三元愤怒地飞往日本，来到了小林手的住所，观察了一天后，弄清了家中的情况。等到深夜，手持凶器，悄悄潜入两个人休息的卧室。面对熟睡中的妻子戴良纯和情夫，严三元挥起了手中的武器。可怜小林手在毫无防备下，还没来得及喊救命，就失去了生命。挥舞的凶器也波及到了戴良纯。严三元还是在乎戴良纯的，见妻子也受伤了。赶紧拨打了急救电话，将他送到医院后，就去警局自首。这起凶杀案发生在昨天凌晨三点五十分左右，来自台湾具有医师身份的凶嫌严三元涉嫌持刀杀死了一名日本籍的牙科医生小林手，并且杀伤同样来自台湾的女子戴良纯。昨天发生命案后，日本警方立刻赶到现场处理，并且依法将嫌犯严三元逮捕，就他的行凶动机进行调查。
。根据警方调查，研判员供称，他是和被害人戴良纯早已经在台湾结婚，他只是想从死者身上将妻子要回来。另外，日本警方则查出，戴良纯在今年十一月五号已经在日本和死者小林手登记结婚入籍。研判员在今天将戴良纯杀伤后，立刻将他送医急救，并在医院打电话报警。有关这起情杀案件，目前正由东京警方处理当中。因为杀人，叶三元在日本和台湾分别被判处九年和十二年的有期徒刑。这边戴良纯还没从惊恐中缓过神，随后就有记者报道，戴良纯是这起幕后的策划者，目的就是想要继承小林手的巨额财产。但在随后的调查中，戴良纯洗清了嫌疑。这次事件后，戴良纯便再也没有出现在公众的面前，没有人知道他的消息，更没有人知道他的去向，就这样销声匿迹了。一代邵氏玉女戴良纯，终究如昨日黄花，走下了时代的舞台。如今，戴良纯也已经六十三岁了，却早已消失在了大众的视野。一生情路坎坷的她，三段恋情，三个丈夫，两个家暴，一个惨死在她的枕边。红颜薄命也好，红颜祸水也罢，命运对戴良纯太过残忍。